assalamu alaikum students welcome to our video lecture today we will discuss the course title that is a advanced environmental biology to advanced environmental biology ke andar students aaj jo hum topic discuss karenge wo hai hamare paas succession to sabse pehle hum succession ki definition dekh lete hain to students succession is a unidirectional changes hoti hain kahan pe changes take place aati hain kisi bhi community ke andar ye चेंजेस टेक प्लेस होती हैं और कम्युनिटी की अब हम बात करें किस तरह से कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आते हैं इट मीन दैट कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बेटा उस कम्युनिटी के अंदर मौजूद स्पीशीज चेंज हो जाती हैं जो उस कम्युनिटी के अंदर मौजूद स्पीशीज होती हैं वो चेंजेस चेंज होती हैं तो उस तरह से कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है दैट टेक प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इज दैट क्लियर अब ये जो पहली लाइन में मैंने कहा है ना यूनी डायरेक्शनल चेंजेस ये आगे मैं स्टेजेस के लिहाज से आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये यूनी डायरेक्शनल चेंजेस आती हैं तो स्टूडेंट्स सेकंड वन इज द टाइप ऑफ सक्सेशन हमारे पास सक्सेशन की बेसिकली दो टाइप होती है एक को हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर देयर इज अ नो प्रीवियस ट्रेस ऑफ लाइफ जहाँ पर पहले लाइफ नहीं थी दोबारा से लाइफ का आगाज हो तो इस किस्म की सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है एंड सेकेंडरी सक्सेशन इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन वेयर देयर इज अ प्रीवियस ट्रेस ऑफ लाइफ दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज कार्ड सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन हुई किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्राइमरी सक्सेशन खत्म हो गई तो दोबारा से वहाँ पर जो सक्सेशन होगी दैट इज कार्ड सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है तो स्टूडेंट्स अब हम सक्सेशन की टाइप्स देखते हैं ऑन द बेस ऑफ सबस्ट्रेटम कि सक्सेशन किस जगह पे टेक प्लेस हो रही है तो उसके लिहाज से पहली जो हमारे पास है टाइप है दैट इज कार्ड लिथोजेयर सक्सेशन इफ द सक्सेशन टेक प्लेस ऑन द बेयर रॉक्स देन इट इज कार्ड लिथोजेयर सक्सेशन एंड द सेकंड वन इज कार्ड पसेमोजेयर सक्सेशन दैट टेक प्लेस ऑन अ सैंड सर्फेस एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड हेलोजेयर सक्सेशन इफ द सक्सेशन टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम देन इट इज कॉल्ड हेलोजेयर सक्सेशन दीज आर द सक्सेशन ऑन द बेस ऑफ सबस्ट्रेटम लाइक रॉक सर्फिस ऑफ सैंड एंड एसिडिक मीडियम तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आज हम जो सक्सेशन की टाइप डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हाइड्रोजेयर सक्सेशन हाइड्रोजियर सक्सेशन कौन से वाली सक्सेशन होती है ऐसी सक्सेशन होती है जो किसी भी एक्वेटिक मीडियम के अंदर टेक प्लेस होती है और जो इस ये वाला एक्वेटिक मीडियम होता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा लाइक सैंड एंड क्ले इन ऑर्गेनिक मटीरियल जो थर्ड वन इसमें आपने याद रखना है कि दिस टाइप ऑफ सक्सेशन दैट डिवेल्प मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द लैंड हैबिटेट वो क्या रीज़न है उसकी रीज़न ये होती है कि ये वाला जो इन्वायरमेंट होता है यहाँ पर न्यूट्रियट्स बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं तो न्यूट्रियट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो सक्सेशन भी रैपिडली टेक प्लेस होगी तो स्टूडेंट्स अब हम सक्सेशन की टाइप्स दे स्टेजेस देख लेते हैं अब हम सक्सेशन को मुख्त स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं द फर्स्ट वन इज कार्ड फाइटो प्लेक्टोन स्टेज फाइटो प्लेक्टोन स्टेज दैट वर्क एज अ पाइनर स्पीशीज पाइनर स्पीशीज आर दो स्पीशीज दैट अडोप्ट फर्स्ट टू एनी इन्वायरमेंट दीज स्पीशीज आर कार्ड फाइनर स्पीशीज इन अ पाइनर स्पीशीज दीज दीज आर कार्ड यूनिसेलर फ्लॉटिंग एलगल प्लांट्स वाई दे आर कार्ड एलगल प्लांट्स बिकॉज दे हैव अ करेक्टर लाइक अ प्लांट्स एंड दे सदसाइज दे आर ओन फूड एंड दीज फाइटो एंड दीज आर कार्ड फाइटो प्लेक्टोन फाइटो स्टैंड फॉर प्लांट्स and these phytoplanktons are carried to the area where the succession is is being take place that carried with the help of spores and the phytoplanktons is followed by the zooplanktons kyun kyunki wahan pe ab environment favorable hoga jaise environment favorable hoga oxygen banna start hogi to wahan par zooplanktons bhi aana start ho jayenge aur jaise inki death hogi ye zooplanktons aur phytoplanktons ये उस सबस्टेटम की जो बॉटम वाली सरफेस है वहाँ पे बैठना स्टार्ट हो जाएगा जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा जो फाइटो प्लेक्टोन्स होते हैं ये हमारे पास लाइक स्पायरो जैरा और ये हमारे पास डायट एंड दीज वर्क एज अ फाइटो प्लेक्टोन्स द नेक्स्ट वन स्टेज इज कार्ड समर स्टेज कहा जाता है ये वाली जो स्पीशीज होगी ये वाली स्पीशीज ग्रो करती हैं नियर द एचिस जहाँ पर सक्सेशन टेक प्लेस हो रही है मतलब ये अभी पानी से बाहर नहीं आएगी अभी ये पानी के अंदर ही मर्ज स्पीशीज होती हैं 
और इनमें हमारे पास रोजिटिव प्लांट्स आते हैं रोजिटिव प्लांट्स आते हैं इनकी एग्जाम्पल हमारे पास माइरोफाइलम आ जाता है द सेकेंड वन इज कॉल्ड क्रैटियोफाइलम एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड हाइड्रीला फोर्थ वन इज कॉल्ड ओलीटिया ये वाली जो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं ये स्पीशीज बेसिकली इस इन्वायरमेंट में डोमिनेंट होती हैं और इनकी जो डिप्थ होती है वो रॉड वो टू टू फाइव फिट होती है ये हमारे पास कुछ इसकी डायग्राम्स हैं कुछ इसकी पिक हैं जो आप लोगों ने फॉर्म नॉर्मल रूटीन में इनको देखा भी होगा जो सेकंड थर्ड वाला स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग स्टेज ये ऐसे वाले हमारे पास प्लांट्स होंगे जो पानी के अंदर मर्ज तो होते हैं लेकिन उनके जो लीव सारे के सारे हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं और इनकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल में हमारे पास निम्फिया द सेकेंड वन इज निम्फर एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड पोटामो गर्डन के नाम से इसको जाना जाता है अब हम इनकी देख लेते हैं कि इसी कौन कौन से प्लांट हैं हमारे पास दिस इज कॉल्ड निम्फिया एंड दिस वन इज कॉल्ड निम्फर एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड पोटामो गर्डन के नाम से इसको जाना जाता है अब आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो प्लांट्स हैं ये पानी की सर्फेस के ऊपर फ्लॉट कर रहे होते हैं अब ये पानी से बाहर नहीं आए ये पानी की सर्फेस के ऊपर फ्लॉट कर रहे हैं इसलिए इसको हम फ्लॉटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है द फोर्थ वन स्टेज दैट इज़ कॉल्ड रीड स्वैम्प स्टेज के नाम से इनको जाता है यहाँ पे जो वर्ड स्वैम्प है स्वैम्प का मतलब होता है वेट लैंड मतलब जो एरिया है अब वो वेट होना स्टार्ट हो गया पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो अब वेट लैंड जस्ट है वाटर की कमी वहाँ पे हो गई है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास स्पीशीज आएंगी इसमें हमारे पास फ्रैक माइट्स आ जाते हैं एंड टाइफा ये दो हमारे पास मेजर स्पीशीज होती हैं जो इस इन्वायरमेंट में को अडॉप्ट करती हैं उसके बाद यहाँ पर जितने के जितने प्लांट्स होंगे उनकी क्या होंगी जो राइजोम होगा वो क्रिपिंग होगा और ये पाउंड जो होगा वो इन्वेडर हो जाएगा बाय द एमरजेंट्स तो हम देख लेते हैं ये हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड फ्रैग माइट्स एंड दिस इज़ कॉल्ड टाइफा अब आप देख रहे हैं कि पानी की सर्फिस से बाहर आ गया वहाँ पर इन्होंने फ्लॉट करना स्टार्ट कर दिया है अब ये फ्लोटिंग स्टेज से सॉरी नेक्स्ट आ गया अब ये पानी स्टेज पानी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते चले जा रहे हैं अब ये लैंड हैबिटेट को अडॉप्ट करने के काबिल हो गए हैं क्लियर एंड द फिफ्थ वन स्टेज इज कॉल्ड मेडो स्टेज के नाम से इसको सीडजिज मेडो स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है इसमें हमारे पास बहुत ही स्मॉल हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं और इसकी अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखें इसमें हमारे पास कैरेट स्पीशीज आ जाती हैं नेक्स्ट वन इज कॉल्ड जंकस और ये जितनी की जितनी स्पीशीज होती हैं दे लाइक अ मैड वेजिटेशन के नाम से इसको जाना जाता है लाइक जिस तरह से हमारे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं उसके बाद आपने स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर अवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हर्ब स्पीशीज हमारे पास मौजूद होती हैं तो ये कैरेक्स स्पीशीज में हमारे पास ये देखें आप दिस आल्सो जस्ट लाइक अ मैट एंड दिस वन आल्सो लाइक अ मैट ये हमारे पास जंकस और कैरेक्स स्पीशीज के नाम से इसको जाना जाता है तो सबसे लास्ट पे जो हमारे पास डोमिनेंट स्पीशीज आती हैं दिस आर वुड लैंड स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है ये लास्ट वन स्टेज है यहाँ इसको क्लाइमेक्स स्टेज के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्लाइमेक्स कहा जाता है क्योंकि ये सबसे टॉप पे स्टेज होती है अब इसके बाद कोई और स्पीशीज किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करेंगी तो लास्ट वन स्टेज है इसको इसके लिए हम क्लाइमेक्स स्टेज के नाम से भी जाने जाते हैं जाने जाते हैं यहाँ पर जितने भी प्लांट होंगे वो फूटी प्लांट होंगे यहाँ पर इन्वेटर ट्रीज आ जाती हैं शर्ब्स और उसके बाद शब्स आ जाते हैं इसमें हमारे पास एलमस स्पीशीज आ जाते हैं और पॉपुलर स्पीशीज ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से होते हैं अभी आप देख रहे हैं कि ये सबसे टॉप पे हैं अब ये क्लाइमेक्स पे आ गया अब आपने अंदाजा हो गया कि जो फर्स्ट लाइन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये यूनी डायरेक्शनल चेंजेस आती हैं तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये यूनी डायरेक्शनल चेंजेस है 